E si vedeva all'orizzonte il palazzo dei congressi, il, la, il palazzo della civiltà del lavoro, erano questi eh, palazzi fantasmatici, bianchi, che emergevano tra il verde, il cielo, il prato de, dell'agro pontino. E questo era, era molto bello, sembravano spazi enormi. Per quanto riguarda il mio alloggio, praticamente si entrava direttamente in cucina, in cui questa chiamiamola cucina, in cui c'era un lavandino che serviva per tutto. Serviva per lavare i panni, per lavarsi la faccia la mattina, farsi la barba, eh, per il mangiare, qualsiasi cosa c'era questo benedetto lavandino che poggiava su un gabbiotto dietro il quale c'era il water. In pratica avevamo il water in cucina tranquillamente così. E poi c'erano due, due stanze da una parte e dall'altra, in una dormivano eh, i miei genitori, dall'altra io con mia nonna e noi siamo stati lì per nove anni, fino al 1958, quando hanno cominciato a costruire le case di via Il Ciglio Baci. Quando eravamo al campo profughi di Servigliano e stavamo in una delle tante baracche, perché Servigliano, il campo profughi di Servigliano, era un campo di concentramento in origine, campo di concentramento addirittura del 1915, per la prima guerra mondiale. Quando noi siamo entrati in queste baracche, in queste baracche dove c'erano una volta i prigionieri, la divisione tra una famiglia e l'altra era in pratica fatta da dei teli, poi non solo, la mensa era tutta in comune, quindi bisognava uscire per andare a mangiare, le latrine erano fuori, non c'era nella baracca, non c'era nel bagno dove tu potevi andare, quindi anche d'inverno tu dovevi uscire e andare fuori. Non a caso questo tipo di vita anche portò alla malattia mia madre, mia madre si ammalò di quello che veniva chiamato allora mal sottile, la tubercolosi, quindi eh, per noi i padiglioni era qualcosa ovviamente molto quasi di lusso diciamo, rispetto a Servigliano perché avevamo se non altro uno spazio nostro anche se uscendo dalla cucina poi mi trovavo con i miei amici. Nella mia ricordo c'era Claudio Drandi, la famiglia Drandi con quattro figli, la mia amica e coetanea Franca Drandi, il, più grande, il fratello più grande Claudio, l'altro fratello più grande Toni e poi c'era la, la più vecchia di tutti, dei, dei figli di Drandi, Nerina, Nerina Drandi. Vicino alla chiesa c'era un vasto spazio dove si giocava anche, noi lo chiamavamo Pindul Pandul, compito di, del mazziere che, che, aveva il, che aveva la mazza era quello di respingere il, il Pindul che arrivava e la distanza era fatta dalla lunghezza della mazza, per cui si cominciava con la mazza 1, 2, 3 eccetera fino lì. Questo era un gioco bellissimo che aveva però bisogno di spazi enormi. Io non so oggi dove si potrebbe andare a fare un gioco simile. Alla fine dei padiglioni c'erano delle vasche e su questi spazi anche si giocava a un gioco ad esempio di indiani e cowboy. C'erano sempre quelle squadre, io stavo per esempio sempre con gli indiani, c'era sempre chi stava invece con i cowboy e si giocava, si faceva una guerra vera e propria e ovviamente tutto il gioco era di fare i prigionieri. Il pivot della Giuliana era Tullio Sicic, lui aveva sposato mia cugina Eliana, figlia della sorella di mio padre. Gli altri della squadra erano Flamini, Doimi, altri giovani che lavoravano e poi la sera si venivano ad allenare, non erano professionisti come oggi. Alfonso Maglietta fu il fondatore dell'Associazione Sportiva Giuliana, la squadra di Palacanestro, e che aveva la sua sede qui. In pratica i ragazzi si andavano, a, andavano a giocare gli allenamenti serali, eccetera, e poi la sera dopo gli allenamenti venivano qui. Ricordo, per esempio, mio padre, che era direttore sportivo della Giuliana, che quando c'erano le trasferte, noi eravamo già in Serie A, forse ancora in Serie B, mio padre passava per le case dopo cena, per le case dei commercianti del villaggio, da Zaccai, da, da Miligi, da altre persone che finanziavano praticamente così, brevi mano, i, i giocatori partita per partita secondo le esigenze ovviamente che richiedeva la partita. Si giocava in casa ovviamente ogni seconda domenica con un tifo enorme perché in pratica era l'occupazione della domenica pomeriggio. In quelle grida c'eravamo tut, tutti noi, tutto quello che avevamo lasciato.